ഹായ് കുഞ്ചി റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാടൻ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചി ഒന്നര കിലോ ചുമന്ന ഉള്ളി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അരമുറി തേങ്ങ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് എണ്ണ ഉപ്പ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് സാമ്പാർ മുളക് ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് കടുക് നാ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില ഇത്രയുമാണ് നാടൻ കോഴി കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായി കോഴിയിറച്ചിയിൽ മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴട്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കനിൽ നല്ലവണ്ണം മസാല പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിൽ ഇട്ടേക്ക് ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത് നന്നായി ചിക്കനുമായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അരപ്പ് എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടിവശത്തുള്ളതിനും നന്നായി ചേർന്നോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കി വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ മസാല പിടിച്ചിരിക്കും ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കും ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചി വേകാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇറച്ചി കറിയാകുമ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണം അത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവ മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചത ചതച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചിക്കൻ കറിക്ക് തേങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങ മൂക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളി ഉള്ളി ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ വരും നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറിക്ക് ടേസ്റ്റും അതേപോലെ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും തോന്നുകയുള്ളൂ കാരണം മുഴുവനെ ഇട്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സവാളയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇറച്ചിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വഴട്ടിയെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനും ചേർത്ത് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളവും ചേർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറി വെച്ച് ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിക്കൊരു പച്ച ചെവ ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റും വരും കറിക്ക് നല്ല ഒരു തിക്നെസ് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറി കറി വെ വെച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കറിക്ക് കാണാനും ഭയങ്കര ചന്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെ ചുമന്ന ഉള്ളി വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചുമന്ന ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചുമന്ന ഉള്ളി നല്ല മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കി ചേർക്കുമ്പോൾ കിരികിരാ ശബ്ദം കേൾക്കും നമ്മുടെ തേ തേങ്ങ അരിഞ്ഞത് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പതയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെറു തീയിൽ വെക്കണം ചെറു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടൊന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുളകുപൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി മറ്റ് പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഉള്ളിയുടെ പരുവം അതായത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ ചൂടൊന്ന് ക്രമപ്പെടുന്നത് വരെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പൊടികൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പൊടികളും ഒത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പൊടികൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടൻ കോഴിക്കറിക്ക് ആവശ്യമായ മസാലക്കൂട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറുതിയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളി നല്ല മൂത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൊടിയിലൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കാതെ വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഉള്ളി എപ്പോഴും നന്നായി മൂത്ത് കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കൊരു കരിയുടെ ചെവയും വരും ആദ്യമായി ചിക്കൻ വയ്ക്കുന്നവർ പൊടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പത്ത് മിനിറ്റോളം പൊടി പൊടിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ പെരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നാടൻ കോഴിയുണ്ട് ചിക്കനിൽ വേവ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് ഫിസിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മസാലയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളം ചിക്കനിൽ ചേർക്കരുത് എന്നാൽ ഒരു പച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ചിക്കനും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോഴും ചെറു തീ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ചിക്കനും ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറു തീ തന്നെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം
അതായത് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് കുറയും നാടൻ കോഴി വെന്ത് കിട്ടാനും ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും കാരണം നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയിൽ നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിലിരുന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് കുറുക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണ്ട തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വെള്ളം ചേർക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എരിവ് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോയെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇപ്പം നാടൻ കോഴി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കരിയപ്പലം ചേർത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടൻ കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വ